ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி வந்து என்விரான்மெண்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எக்காலஜி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்காலஜி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்காலஜி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த லிவிங் ஆர்கானிசமுக்கு அதே மாதிரி இருக்க இன்னொரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமுக்கு அதை சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட்டுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி படிக்கிற அந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியை தான் நம்ம எக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்காலஜி அப்படின்ற வேர்டை வந்து நம்ம மீனிங் பிரித்தோம் அப்படின்னா ஒய்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒய்கோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஹோம் ஆர் பிளேஸ் டு லிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுமாதிரி லோகோஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த எக்காலஜி அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த எக்காலஜி அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருந்த கிளாசிக்கல் டெக்ஸ்டான அந்த உப்பனிஷாத் அண்ட் சம்ஹிதாஸ் வேதாஸ் இதிலெல்லாம் வந்து இந்த எக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மெடிசனில் உள்ள புக்கான கரக்க சம்ஹிதா சுஷ்ருத சம்ஹிதா இந்த புக்கிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போவே வந்து மக்கள் வந்து இந்த எக்காலஜிக்கல் கான்செப்டை பற்றி புரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான எவிடென்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த ஆர்கே ஆர்கானிசமை வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருக்க எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து இந்த ஆர்கானிசமை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் அதில் நடக்கும் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா லிவிங் அண்ட் நான் நான் லிவிங் காம்பனன்ஸாக பிரிப்பாங்க ஸோ லிவிங் காம்பனன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபயோட்டிக் அதே மாதிரி நான் லிவிங் காம்பனன்ஸ் வந்து பயோட்டிக் ஸோ ஏபயோட்டிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ரேடியேஷன் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் விண்ட் ஃபயர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பயோட்டிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் பிளான்ஸ் நான் க்ரீன் பிளான்ஸ் டீகம்போசர் பேரசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமை சுற்றி இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்விரான்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்காது ஸோ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து டைனமிக்காக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசமுக்கு அதோடய என்விரான்மெண்ட்டு கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கும் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அண்ட் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வாழக்கூடிய தண்ணி அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த லைட் டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் வேறு ஏதாவது கேஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அதே மாதிரி பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஃபிஷ் வாழக்கூடிய இடத்துல இது மாதிரியே வேறு ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கலாம் ஸோ பிளான்ஸ் இருக்கலாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் அதே மாதிரி அதுக்கு இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது பார்த்திங்கன்னா அதோட ஆர்கன்ஸ் எப்போவுமே இதோட இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வந்து எப்போவுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து கன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எப்போயாச்சும் சேஞ்ச் ஆகும் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்னா அந்த மீனுக்கு ஏதாவது அடிப்படுது அப்படின்றப்போ வந்து அதோட இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இண்டிவிஜுவல் பாப்புலேஷன் கம்யூனிட்டி எக்கோ சிஸ்டம் பயோம் பயோஸ்பியர் ஸோ இப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கது ஃபிஷ்ஷை வச்சு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்கனால் மேடப் ஆஃப் ஆனால் தான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்றது அதோடய வாழ்க்கையை வந்து அதுவாகவே வாழ்ந்துக்கும் ஸோ அது வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பாப்புலேஷன் இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் நிறைய சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா அதை பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ரீசன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து நிறைய அளவில் பர்த் ரேட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து
இல்லைனா வந்து கிராப்ஸ் இருக்கலாம் ப்ரான் இருக்கலாம் இல்லை கிராஸஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அதாவது நிறைய ஸ்பீஷியஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா அதை கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் வந்து அந்த கிராப்பை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை கிராப் வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அங்கே இருக்க கிராஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்றது வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்காது அதே மாதிரி ரிஜிடாக இருக்காது ஸோ இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி பெருசாகவும் இருக்கலாம் ஸ்மாலாகவும் இருக்கலாம் ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டியோட டாமினன்ட் ஸ்பீஷஸ் எதுன்னு பார்ப்பாங்க அதை பொறுத்து வந்து பேர் வைப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராஸ்லேண்ட் கம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்ற ஏன் பேர் வச்சாங்கன்னா அங்கே அதிக அளவில் வந்து கிராஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து கிராஸ்லேண்ட் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வைக்கிறது வந்து அங்கே இருக்க ஸ்பீஷியஸை பொறுத்து இருக்குது ஸோ இந்த கம்யூனிட்டியை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து மேஜர் கம்யூனிட்டி இன்னொன்று வந்து மைனர் கம்யூனிட்டி இப்போ மேஜர் கம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி மைனர் கம்யூனிட்டி அப்படின்றது வந்து சின்னதாக இருக்கும் இந்த மேஜர் கம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இண்டிபெண்டாக ஆக்ட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அதுக்கு எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து சன்னோட எனர்ஜி வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் இந்த மைனர் கம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த மைனர் கம்யூனிட்டி வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இப்படி டிபெண்ட் பண்ணி அவங்கக்கிட்டேருந்து எனர்ஜி நியூட்ரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து கேரி ஓவர் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மேஜர் கம்யூனிட்டி அண்ட் மைனர் கம்யூனிட்டிக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அந்த மேஜர் கம்யூனிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அதேமாதிரி மைனர் கம்யூனிட்டிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த சாணத்தில் வந்து மேலே வந்து பூச்சிகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மைனர் கம்யூனிட்டியோட எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது எக்கோ சிஸ்டம் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து பயோஸ்பியரில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டடாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுலேருந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டர்லிங்க்கில் இருக்கும் ஸோ இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் ஏதோ ஒரு பார்ட் டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹோல் எக்கோ சிஸ்டமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டு அப்படின்றது வந்து ஒரு பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் ஸோ அது வந்து ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸான சன்லைட் வாட்டர் சாயில் இது எல்லாத்தையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ சாயில் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்றது வந்து வளராது அதாவது செடி அப்படின்றது வளராது ஸோ அந்த இடத்தவே வந்து இம்பாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு எக்கோ சிஸ்டமில் எங்கே டேமேஜ் நடந்தாலும் அந்த எக்கோ சிஸ்டமை ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லலான்னா ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் இருக்குது அது வந்து அதோடய என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே எப்படி வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத தான் வந்து எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எக்கோ சிஸ்டமில் இருக்க அந்த ஏபயோட்டிக் காம்பனன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி ரெயின்ஃபால் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியர் சப்ஸ்ட்ராட்டம் லாட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது இதில் ஸோ அதே மாதிரி பயோட்டிக் காம்பனன்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இந்த ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா தனக்கு தேவையான சாப்பாடை அதுவாகவே வந்து தயாரிச்சுக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து க்ரீன் பிளான்ஸ் ஸோ அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னா அதுவாகவே தான் வந்து அது தயாரிச்சுக்கும் அதே மாதிரி ஹெட்ரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து மேக்ரோ கன்சியூமர் இன்னொன்று வந்து மைக்ரோ கன்சியூமர் ஸோ இதில் மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸை வந்து நம்ம மூணு விதத்தில் பிரிச்சுக்கலாம் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் தேர்ஷியரி கன்சியூமர்ஸ் இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் வந்து ஆட்டோட்ரோப்ஸை வந்து நம்பியிருப்பாங்க அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதை நம்பியிருப்பாங்க ஸோ அதை சாப்பிடுவாங்க ஸோ செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸை வந்து சாப்பிடுவாங்க இங்கே நான் இமேஜில் ஷோ பண்ணியிருக்க மாதிரி அண்ட் டேர்ஷியரி கன்சியூமர்ஸ் வந்து செகண்டரி கன்சியூமர்ஸை சாப்பிடுவாங்க இந்த டேர்ஷியர் கன்சியூமர்ஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது அதுதான் கார்னிவோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தவிர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆம்னிவோஸ்னு
அடுத்தது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் நம்மளுக்கு ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து நிறைய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு ஃபியூவல் ஃபைபர் இதெல்லாமே கிடைக்குது ஷெல்டர்ஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஏர் இல்லை வாட்டர் இருக்குது அது வந்து பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை பியூரிஃபை பண்ணுறதும் வந்து ஒரே எக்கோ சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன் தான் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேஸ்ட்டில் வந்து நிறைய டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுது அதே மாதிரி டீகம்போசிஷனும் பண்ணுது அதே மாதிரியே ஏர்த்தோட கிளைமேட் வந்து மாட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அது மாட்ரேட்டில் அதை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதும் வந்து உங்களுக்கு ஒரே எக்கோ சிஸ்டமோட வேலை நிறைய ஃப்ளட்டு ட்ராட்டு டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ இதை வந்து மாடரேட் பண்ணுறதும் வந்து எக்கோ சிஸ்டமோட வேலை அதே மாதிரி சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டியை வந்து ரெனியூவல் பண்ணி நியூட்ரியன் சை சைக்ளிங்கை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணி விடுது ஸோ பிளான்ஸோட பாலினேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது நிறைய ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிளாக கிடைக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுது இது எல்லாமே வந்து ஒரே எக்கோ சிஸ்டமோட வேலை அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கல்ச்சுரல் அண்ட் ஏஸ்தடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்குது ஸோ எப்போ வந்து எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து டேமேஜ் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போகுது அடுத்தது எக்கோ டோன் எக்கோ டோன் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது அந்த ரெண்டு எக்கோ சிஸ்டமும் மீட் பண்ணுற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த டிரான்சிஷன் எக்கோ சிஸ்டமை தான் வந்து நம்ம எக்கோ டோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நான் உங்களுக்கு இமேஜில் கொடுத்துருக்கேன் லெஃப்ட் சைடில் வந்து லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது ரைட் சைடில் வந்து அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது இது ரெண்டும் மீட் ஆகிற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த மீட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து டிரான்சிஷன் எக்கோ சிஸ்டம் ஒரு எக்கோ டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஸ் லேண்ட் ஈஸ்வரி அண்ட் ரிவரோட பேங்க் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கோ டோன்ஸ் எக்கோ டோனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அந்த எக்கோ டோன் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நேரோ ஸ்ட்ரிப்பாக தான் இருக்கும் சில இடங்களில் மட்டும் வந்து ஒய்டாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து ஒரு ஜோன் ஆஃப் டென்ஷன் ஆர் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டமில் இருக்க அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி வந்து லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டமில் இருக்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இந்த எக்கோ டோனில் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறனால இதை வந்து ஜோன் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் ஆர் டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்கோ டோனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கேயும் பார்க்க முடியாத ஸ்பீஷீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்கலாம் அதாவது நல்ல ஒரு நல்ல டெவலப்பான ஒரு எக்கோ டோன் இருக்குது அப்படின்னா எங்கேயும் பார்க்க முடியாத ஸ்பீஷீஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் அதாவது பக்கத்தில் இருக்க அந்த லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டமில் அது இருக்காது அதே மாதிரி அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டம்லேயும் அது இருக்காது அங்கே இல்லாத ஸ்பீஷீஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்கோ டோனில் வந்து ஸ்பீஷியஸோட கவுண்ட் அப்படின்றது வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க கம்யூனிட்டியிலேருந்து கூட வந்து ஸ்பீஷீஸ் வந்து இங்கே உள்ளே வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறனால வந்து இங்கே ஸ்பீஷியஸ் ரிச்னஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகம் ஸோ அடுத்தது நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து எஜ் எஃபெக்ட் அண்ட் எஜ் ஸ்பீஷியஸ் ஸோ எஜ் எஃபெக்ட் அப்படின்றது என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் இந்த ஜோன் இந்த ஜோனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீஷியஸ் அதோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படின்றது வந்து மற்ற கம்யூனிட்டியை காட்டிலும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க எஃபெக்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஜ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் எந்த ஸ்பீஷியஸோட கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஸ்பீஷியஸை எச் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இந்த எக்கோ டோனில் அதாவது அக்வாடிக்கும் லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டமுக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த எக்கோ டோனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸோட கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பேர்ட்ஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம எச் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து நிச்சி இந்த நிச்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது அந்த ஸ்பீஷியஸோட ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அந்த எக்கோ சிஸ்டமில் அதுக்கு இருக்க பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு நிச்சி அப்படின்றது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான நிச்சி அப்படின்றது இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசமை கன்சர்வ் பண்ணுறதுல வந்து இந்த நிச்சி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிளே வந்து பண்ணுது ஸோ நார்மலாக வந்து நிச்சியை வந்து நாலு டைப் ஆஃப் பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஹேபிடெட் நிச்சி அண்ட் ஃபுட் நிச்சி ரீப்ரொடக்டிவ் நிச்சி அண்ட் ஃபிசிக்கல் அண்ட
So, the tropical region is the temperate region. And the taiga and tundra are the biomes. So, the biomes are determined by the climate. So, what is the climate? 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 For example, the tropical region is the rain. What is the rain? And uh, tropical uh, rainforest So, this is the desert So, this is the desert So, this is the climate So, this is the climate So, this climate So, this is the 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 climate so, we will the biosphere. The biosphere is the same as the biosphere. We will see the biosphere. We the biosphere. We will see the biosphere. We will see the biosphere. We will see the lithosphere. We will see the lithosphere. We will see the water. We will see the atmosphere. We will see the air. 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 We that is the energy of the sun. That is the energy of the sun. That is the energy of the air, water, soil. That is the energy of the biosphere. That is the extremes. That is the high mountains. 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 That is the deep oceans, water and land. That is the air and the land. That is the air and the land. That is the absent. In the diversity of the rich, tropical rainforest. So, in the previous year, we have a topic of questions. First question Which one of the following terms describes not only the physical space occupied by the organism, but also the functional role in the community of organisms? So, the functional role of the species is ecological. So, the question is which one of the following is the correct sequence of ecosystem in order to decrease in productivity? So, productivity is decrease in order to arrange the order. So, productivity is the same as mangroves. So, we choose the first one. So, we choose the grassland. So, grassland, mangroves, and record. So, we choose the lakes and oceans. So, option is C. So, the key is the main 2019 question. So, this is the answer to the question. If you have a Telegram channel, you can click on the link in the description box. If you have a click on the link, you can post the answer to the question. So, this is the video. In the next video, we will see the next video. If this video is very useful, you will be very happy to share with your friends. And don't forget to subscribe to our channel. Like, if you have any questions, please tell us in the comments box. Thank you for watching.